不行。算差了。好好。Hello， 欢迎来到我们舞台二零二三现场所有支持团，你们好吗？呀、yeah, ，我是 Ella， 来跟大家打个招呼吧。我是黄妈。我是舞台推荐主持人，大家好。想要成为 rap star 吗？我是票仔，放我是 good， let's good。呜呼！大家好，我是林依哲，林依。是王嘉尔 Jackson， 大家好。对，我是负责创意的导演组的其中之一。这次公演整体来说，他是塑造人。就是告诉大家，分享给大家，这个人到底是怎么样的。所有东西都是辅助展示他的手段。所以我会选择很多近的镜头，保视频出来的那个质感，因为这个东西是一辈子的。今天呢，其实，在一开始的时候，大家有听到宁宁唱歌吗？是的，其实呢，宁宁呢为大家。演示了我们二宫的一个主题，叫做用你的歌打败你。你能用你的歌打败我吗？先请问一下我们宁宁，你唱了陶喆老师，你翻唱了他的 melody， 你觉得你能够打败陶喆吗？哇哦，好犀利啊这个问题啊！那我想问一下 ella 姐，是最近看一档节目。你有表演，闭嘴跳舞啊！呀、啊，那你觉得你有赢过李宇春老师吗？哦，怎么回？这个问题你很会问嘛，你啊！<笑>我问一下现场观众，你没有看过我们的那个闭嘴跳舞吗？有。剩下的我就不多说了啊。<笑>很好看那个。哦，对对对。其实呢，呃，今天的这个主题叫做“用你的歌打败你”。这一次的主旨就是希望看看我们的舞台歌手们能不能把别人的歌唱成自己的。像我自己个人哦 ，S H E 的《恋人未满》其实是一首翻唱歌曲哦，他有原唱，原唱就是 Beyonce 的那个团，叫做《真命 Destiny Child》啊，对，它里面有一首歌叫做《Brown Eyes》，其实就是。恋人未满的原曲，哇，风格感觉差异很大。所以呢，我们的确可能应该是有打败了原唱。感觉一听到 Beyonce 是原来这首歌就是再靠近一点点啊！呀，我是歌手那个舞台，几乎都在翻唱。我当时记得有一场很很炸，是回来的那一场。可以为我们唱一两句吗？暖天堂，听到有个声音说回来，回来。太厉害了，有点不好意思上场。<笑>那我第一个我觉得翻唱的就是我听到的第一首歌，然后去张口去学的。不知道为了什么。忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。哇，好好听！不神了，鸡皮疙瘩。So I mean, covers are a really, it was a really big turning point in my career. I was in my bathroom. And beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasting. Nigga, nothing for Jackson. How about you? Uh, 有翻唱过《该死的温柔》。对哦、oh. ，私下表演给你们看。私底下表演是不是？私底下表演，私底下表演。<笑>好了，我们现在有请所有的推荐人入座吧，呼，一起来期待今天的舞台，呼呼呼呼！全体舞台支持团，请注意。
。今天，一半的舞台歌手，多达十人，将面临淘汰危险。本场 Top Five 将拥有至关重要的决定权，而他们的命运由你们的支持决定。舞台推荐人。今天，两人对战歌手演唱结束后，你们将合意选出一人作为本轮的红星推荐。若累计两轮的推荐都与最终结果一致，本场即可增加一个安全名额。多对多留，你们加油！用你的歌打败你，对战即刻开始。有请第一组对战歌手。首先开始表演的是，你是兵，你也朋友，也嗨，我我刚全部听完，我是觉得你现在就是你唱的太老实了，就是你就不够玩起来，你自己的声音。你觉得这个加工是不是需要推出去？那个刚是收掉，你说这个东西我觉得不是不是很重要，因为我说的这些不够东西是。你的表情不是表情，你的声音表情，声音做出来的表情，其他这些都先不用去考虑它，因为你的编曲很炫，舞台也很炫，但是你这样唱，你会被编曲吞掉。收到，主持人老师，别那么客气。那老师趁着这个空隙，能不能让我再放一遍音乐，我再试一下？你说你呀，总不见阳光，去越州早，还笑着说谎，总说孤单，还吵着心乱。你叫你半人半仙没人管，酒杯花季，在整个夜晚，瑰丽在外，却看幸福来。说自己多不堪，藏着刀交了真，你怕的却是没人观看。和对面旋转，谁还不在自己世界里多？就活得充分，认真会给自己机会，好力气收回，求别人背对，这是到处走的谁就得了谁。快来打铁，这一世界的家。
光辉，胡歌呀，胡歌，看你是胡歌。下面进入舞台支持时刻，请舞台推荐人预测获胜的舞台歌手。Two of them, which one you we prefer? You prefer? I prefer. Me too. How about you? You too. You too. Wu Tai, very good. Yeah, 而且很有层次。啊！现场的八百名舞台支持团，请为你喜欢的歌手投票，可同时支持两人。本来这首歌呢是叫 You Could Be Interstellar。但是我改成了 I could be interstellar。我希望大家坚持自己想做的事情，不管怎么样。我希望所有人都不要像 Interstellar 里面讲的，一个人对抗全世界。希望好好对待你们身边的人，好吗？支持结束，请舞台推荐人亮出你们的预测结果。Three, two, one. 谢谢老师，恭喜恭喜！谢谢所有的支持团队。哇哦！我对黄宇博满意万人，他今天真的超水准发挥。哇塞，那个黄宇博，这真是一路哈，我们看过来他的成长很大。上场你就让我很很艳到了，这一场你让我觉得哇，你好准确啊，把我带到了迪士尼。剧情感很强。剧，对对对，很有剧情。谢谢老师。奥斯卡的那个 vocal 哈是很有力量，很力道，只是你的表达的形体，如果跟你的 vocal 一样的那么准确到位的话，你就是胜者。啊，好的。Yeah, I mean, I, you know, like Sophia Wang, uh, how do you say? 妈妈。小霞姐或黄妈。好。黄妈。华妈。华妈。华妈。华妈。黄妈不是蛤妈哦。好。Like she said, like she said, it was such a, a powerful song. I wish it would have exploded a little bit more to match the energy of the song. Like ah, like you know, like ah, like you know, like. <laughs> yeah. He was too shy, too shy. Oscar 的话，我我想问一下，就是你这个词写的是什么内容？是我自己的，从出生到现在的一个过程。啊、uh, ，那你为什么就是突然想把这个写给大家呢？这个《Interstellar》这首歌写了一些，就是我不太愿意去讲的一些东西。我看起来很坚强，就是我是一个脆弱到不行的一个孩子。对，因为奥斯卡他选择愿意去台舞台上去暴露，不叫，我觉得可以用到暴露了，暴露自己内心的世界。甚至是内心自己一些可能比较脆弱，已经是一个非常勇敢的东西，所以会让自己觉得啊，也可以像奥斯卡一样，会变得越来越勇敢，越来越去挑战自己。所以他绝对是一个挑战者。对，我们其实舞台二零二三有非常多不同的生存模式，但是呢，奥斯卡还有我们的黄玉博，从一开始到现在，一直选择的都是挑战者的这个生存模式。你们是有打算一路这样到比赛结束吗？对我很主，我很喜欢玩黄玉博的声音，所以我选择挑战者，这是我给予他的一个尊重。所以这一次你做的这个决定是因为黄玉博，是，太棒极了，我好喜欢这个。挑战者 Sunny Lucas 郑卓熙，舞台结束。你们是最好的，请对战歌手交换舞台。莫悲戚。作为《怪物》这首歌，是百分之百我自己的选择，也是百分之百，绝对绝对是我。你想展现什么？就是在下一轮的时候。就这个节目录了前面两期之后呢，也并没有属于我自己的风格。出选曲，包括舞台的演绎，不是那种炸炸炸的那种。完全做我自己的话，我就不会选这首歌，因为这首歌在我看来还是弱了。挑战失败。我觉得我现在在节目里面最大的问题就是我杂念太多，但是原来的梦伟奇参加节目是不会想那么多杂念的。我每一年都会看一遍《创造一零一》的，我每次看我都觉得我是很为我自己骄傲的，所以我要找到那个东西。
做第三期的话，需要的是让我在这个节目上留下一个，就一看大家觉得这哦，这是我们原来的样子，就是或者是这是这是我比我想象中我们更好的样子。我有个建议，我觉得用头麦比较好。因为我觉得用手麦的话，某种程度来说，你这只手这个位置是已经讲不了故事了。在我的脑海里，你是很立体的，嗯，呃，动、唱、跳，所以我希望把这个呈现出来，嗯，嗯你而不是只是站着，哎，到副歌的时候就跳一个就结束，你明白吗？头麦我真的好多年都没用过了，这次就是不管了。就是我把我毕生所学都要拿出来弄了。继承者孟美岐，作为冠女，舞台开启。前两场，我就觉得美琪姐怎么看起来不像说说起来那那么厉害。
但是你知道这一场我看了他的舞台之后，我整个人给我吓懵了。美琪姐已经演的就是完全融进去了，这才是真正的她。谢谢你吧。下面进入舞台支持时刻，请舞台推荐人预测获胜的舞台歌手。How do you feel? Oh, it's close. It's close. Yeah, it's difficult. Close. 很难，很难。现场的八百名舞台支持团，请为你喜欢的歌手投票。每个舞台可同时支持两人。呃，其实这首歌呢，我是一个怪物的身份，然后我需要找到同类，然后我也相信你们每个人的心里边都会有自己的小怪物，也希望你们可以找到自己的同类。谢谢你们，非常感谢孟美琪给了我这个机会，也选择了我，呃，让我的呃编曲能力呃，还有我自己的舞台更加的好，所以每个人都是一个很特别的怪物。我真的太太不一样了。Ah, performance was better, but him fan service was very good. I think, I think, boy. Oh yeah, I like Mei Qi. Ah, you like who? I don't know. 恭喜美琪上了我们的红星推荐榜，非常棒，非常棒，真的。我觉得他们真的很符合这首歌，叫《作为怪物》。你们两个都是舞台怪物，然后而且我觉得这特别像两个大学霸同时去解一道题。说得好，对。所以我觉得他们两个是我目前看到唯一一组舞台歌手没有被选取束缚的人，把一道题解得非常非常精彩。谢谢。张尼·卢卡，你很像芭比。最近有一部电影。哦，耶耶！但是你不是芭比本人，你是芭比旁边那个肯尼。Ken， 对，然后非常的 sunny， 非常有个人风格。的确，你今天有很符合那个主题，把别人的歌唱成自己的。谢谢老师。好，接下来我要说说孟美岐。在一开始，你在那个牢笼里头，你想要挣脱自我怀疑的那个牢笼，然后你踹开了那个玻璃，走出来的每一步，让我觉得。山之，你回来了，我真的很为你开心。Yeah, I mean, you definitely look like an experienced uh, veteran up there. I mean, it looked like a, a, a performance for like an award show or something like that. So yeah, I, I, and you're, you're dancing and your isolation and everything like very good. 美琪，这次这个怪物的动作，你可以再给我们展示一下吗？这个动作我先说一下，就是这个动作它其实有一点反我们骨骼的这个惯性。其实正常来说，你应该往前走嘛，但他不，他就往后走。嗯。哇！深深，你会不会？太实话了，可以了。耶耶。Jay Park， can you show us？ 接下来，请前往公布区确认舞台结果。谢谢，谢谢大家，谢谢。我现在就非常的很特别好奇，等一下展现出来的结果会是什么样子？真的蛮难的。
请挑战者萨利·卢卡斯·郑卓西写下你的胜利果实。如果我输的话呢，你就不就拿到一百分，也是算一个首付。就是因为他选了挑战者，我才选的继承者。我赢了的话，我身上是有两个两个 buff。比如说他定一百的胜利果实给到，给到这个这个里边。那如果我赢了，那一百的胜利果实是不是就加给我？现场我的得分百分之十，加到我下一场。这是不是两个 buff？ 每每期会看到吗？你还是会给我看的。OK。哇，我好好奇他会写多少，这好难哦。他肯定写一百分。男，不能说。男人的嘴骗人的鬼，我跟你讲。前两天那个暖心的三尼卢卡斯去哪里了？就是骗人，都是骗人的。我以为他怎么着都得写几个数字吧。结果今天给我写个零，我真的会谢我。咱们就是一个不理解，那你为什么要挑战者呢？为什么要选挑战者呢？有时候不是只靠实力的，你得靠你自己的聪明，你自己的玩法。请享用作文。当下其实他选我的歌的时候，我其实蛮惊讶的，因为我想象不到他唱《雇佣者》。我跟你说，我前面一直跟他说，你唱我的歌吧。蔡哲，我只是说说而已，我没有认真的，你知道吗？蔡哲，你唱《雇佣者》吧。我想要选黄玉博的歌《Interstellar》。再说那首歌是我唯一十首里面可以唱的。其他都绝对不要。黄玉博，请反选你的对手。但是他没有选我嘛，所以就就变这样了。请剩下的蔡维泽和李佩自动配对。疯了，你真的疯了。那我选哪个？你你你你跟我讲。你看你。Interested 了哦，那你你被拒绝了。你们队友面对手这件事情，他规划好的吧？可能他就是要我晋级了，然后再跟我 B K 吧，可能没有了，嗯，开玩笑。请选择你们在二公的身份卡牌。哎呦，我不想再看这个卡了，你知道吗？我跟你讲，你要选什么？你又跟我讲要选？对对对对对对。你要你要。我是真的把他当成我的搭档跟朋友，我想的东西就是 OK， 你现在会赢，那你要怎么赢，可以让你的赢是最大利益化的？这是我在思考他的部分。就是假如说你的前提是。你赢的话，你有两个可以选，一个是挑战者，一个是继承者。挑战者是，你想要冲刺 top five 可以选的牌，然后如果你只是想要生存，你可以选继承者。挑战者是股票，高风险高收益。然后继承者是基金，稳健投资，对，只赚不赔。其实继承者是一张超级好的牌。假如说你是以六百分，你也是赢了好了。然后你下一次就可以加六十分嘛。然后假如说你这一场是输了，你只有四百分，你下一场只输四十分的话，那其实不是一个多大的分数。我已经不知道自己要干嘛了。我跟你讲啦，你选这个啦，这个比较适合你。看到吗？蔡维泽的思路，<笑>帮他的脸 P 一个思路清晰。<笑>我不知道为什么，就是信任他。可能是因为我知道他思路很清晰，然后他也很聪明。没有把他看成对手，这是一个好事还是坏事啊？哎，要不然你来唱一次啊？好啊。我分我们时间给你一点。时间快没有了，你是要给他吗？还是要再练一下？他等一下再分给我、啊。我不会的，相信我。<笑>还真的不会让给我时间，真的是。我其实最没有想过是我会跟蔡伟泽是朋友，就是我第一次见到他的时候，他就是一个感觉很难去接近的一个人。但之后他选择了我跟他合作，发现无厘头是他另外一面啊。哈哈哈哈哈哈！帮我写一下中文字。你不会写中文的、啊。他其实蛮会照顾人的，有什么编曲上不会的东西，我会向他求助。我觉得有一些编曲的地方也有点怪怪的。哪里？我我已经跟周平老师讲，就是有一种感觉，我觉得我们两个都还会留着。对
，应该会发生吧。我是一个幸运的人啊。<笑>继承者李佩玲，孤勇者，舞台开启。Woo! <laughs> 